Good morning, guys. Morning, morning. Hey, guys. Hi, Christian. Hi, Gerardo. Hey, Mr. Deras. Nice to see you. Uh, Manu, hello. Wendy, good morning. How are you guys? ¿Cómo les está yendo? How's everything morning. going? Morning, morning. morning. ¿Todo bien? Is everything good? Cargando sistema. Todavía en proceso de carga. <laughs> okay. So you're still uh, getting ready. So morning, guys. Me alegra verlos en Friday. Me alegra ver que ya están, you know, listos para comenzar. Bueno, algunos me imagino, otros todavía. Eh, el hamster sigue cargando. But thank you so much. Gracias por estar desde bien tempranito, vi algunos hace un par de minutitos y ya estaban como esperando, así que thank you. ¿Cómo estuvo su jueves? How was your Thursday? ¿Descansaron? Um, ¿O si trabajaron? ¿Was it good? ¿Fue productivo? ¿Was it a productive day? ¿A little? Hi George, good morning. Linda, hello. Hi, Ulysses. Good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo están, guys? How are you doing? Happy Friday. So, I hope your Friday is super positive. Espero que les vaya super bien. Que tengan, um, que el día se nos vaya rápido, right? And, uh, y todo el fin de semana también. <laughs> All right. So, it's super nice to see you guys. Um, gracias por conectarse bien tempranito. Gracias por estar acá a tiempo. Eh, terminamos nuestra semana número 3 el día de ahora y la próxima ya es nuestra última semana. Eh, solamente recordarles que tenemos hasta el día de ahora para completar la unidad número 3. Eh, si ya me la completó, haga caso omiso. Eh, si todavía me debe de la unidad número 2. Porfa, les voy a estar escribiendo durante el resto de la mañana eh, para, eh, ya sea, you know, para notificarles que estamos completos o si hay algún ejercicio que nos haga falta eh, o eh, que todavía no se los ha capturado el sistema, right? Um, no sé si Jennifer ya está acá. No, todavía no. So I'm missing Jennifer. All right. Um, ¿Alguien ha tenido dificultades con la platform, guys? ¿O alguien tiene eh, problemas con, con el acceso? Todos están uh, in. Nadie ha tenido problema. Todo bien. Ok, ok. Ok, ok, ok. Gracias, Wendy. Acabo de leer su mensaje. Just read it. Ok. All right. Great. If you need like any help from me, si necesitan algún tipo de ayuda, eh, escríbanme porfa en, and I'm gonna, um, a veces un ejercicio no se los toma o por una coma, por un espacio, por un punto, entonces podemos revisar cositas de ese tipo. El día de ahora vamos a hacer un repaso de presente continuo, pero ya hablando, you know, eh, ya poniéndolo en práctica, vamos a hablar un poquito de nuestras actividades, eh, temporary activities, lo que estamos haciendo esta semana, por ejemplo. Hola, eh, Mr. Cruz. Good morning, William. Great to see you. Good morning. Thanks a lot. Gracias por, por acompañarnos on this Friday as well. All right. Um, let me, les voy a presentar, ay, perdón, no les he tomado asistencia. Let me take your attendance. Solo me ayudan con, me ayudan, por favor, con la confirmación, eh, con su camarita, right, de ser posible, para que nos quede um, constancia que it was you, it was your voice. Un momento. Okay, ahí está. Eh, Cristian, regáleme confirmación, por favor. Thank you. Gracias. Gerardo. Gracias. Gracias. Thanks a lot. 
Eh, Jennifer, creo que todavía me hace falta. Ulises, regáleme confirmación, Gracias. porfa. Gracias. Ahí está. Jennifer, Edgar Ulises. Eh, Jorge. Todavía no. Eh, Roberto. Good morning, Robert. Por ahí me imagino que se ha levantado. Eh, Linda, regalo de confirmación, Present. Linda, por favor. Thank you very much. Present. Eh, Janet. Janet, todavía no. Eh, mi, Luis, me. Así que, Mr. Chacón. Present. Gracias. Eh, Wendy. Creo que Wendy la vi hace unos minutitos. Gracias. Gracias. Y en Mr. Cruz. William, regáleme confirmación, porfa. Gracias. Thank you very much. Okay, there we go. All right, guys. Eh, ahora sí. <laughs> Let me start presenting my screen para que podamos comenzar a practicar también acá. All right. So, one sec. And there we go. So, el día de ahora vamos a revisar la parte de, simple, de presente continuos, perdón. Especialmente pregunta, respuesta, um, utilizando ya en practice. En do... En ya, solamente like. Vamos a intentar hacer un general review. Eh, to get started, take a look at the following pictures. Y tenemos this question. It says, what is going on? All right. So take a look at the pictures. All right, revisemos las fotitos. Take a look at them. And tell me, ¿qué está pasando en cada una de las fotos? What is going on in the first picture? Vamos a adivinar un poquito. Take a look at this one, okay, with the boy. ¿Qué está pasando en la primera foto? What's going on here? What is he doing? Doing his homework. He's doing his homework, okay. Deme más ideas. Give me Study. ideas. Studying. He's studying. Um, no, super bien. Studying. He's studying. He's doing his homework. Yes, very good. ¿Qué más? What do you think? ¿Qué más se puede hacer en la computadora? What else? Playing video games. Playing video games. Okay. Yeah, maybe he's playing video games. Mm -hmm. Ay, very good. Good, Linda. Maybe he is in classes. Exactly. Especialmente ahora que son online, so probably he's in classes. All right. What else? What else? What else? ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? ¿Qué puede estar haciendo? Playing video games, in classes, doing homework, studying. Mm -hmm. What else? Sending email. Sending an email. All right. Exactly. He could be sending an email. Uh, also, ahora que ya también tenemos WhatsApp web, right? Probably it's in Facebook. So probably he's checking Facebook. Mm -hmm. Algo más? Anybody else? Okay, I think we're good. Now let's go to the second picture. Let's take a look at the second one. Uh, I come in a pot, right? Um, what do you think is going on here? So what are the, the, these people doing? ¿Qué están haciendo con eso? What cool. are they doing? Okay, they are cooking. Mm -hmm. ¿Qué están cocinando? What are they, what are they cooking? Beans. 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 Oh, alguien dijo whiskeyles. Did anybody say whiskeyles? No, chiles. Oh, chile. yes. <laughs> De hecho, todos son chiles. <laughs> All of them are pepper. Y las cositas que se ven como pelotitas no son frijolitos. <laughs> son chilitos. <laughs> okay. 
Um, so I took a picture. I took actually this picture. Se llaman chiltepes. <laughs> okay. Yeah. Have you ever eaten chiltepes? ¿Alguna vez han comido? Have you tasted them? No. Never. Okay. Nadie ha comido chiltepes. De otros sí. Yes, miss. De, de otros sí. Okay. Uh -huh. So chiltepes are the most dangerous <laughs> type of peppers. Uh -huh. They are small, pero son super spicy. <laughs> they are really, really spicy. So what do you think they, um, we or they were doing here? Si están cooking. Okay, they are cooking this one. Sauce. Okay, Linda says, um, probably haciendo una salsa, making a sauce. Uh-huh. Yes. Anything else? ¿Qué más se les ocurre? What else? ¿Por qué tendrían tanto chile junto? Why would you have a lot of pepper together? Preparando una salsa. Mm -hmm. Making a sauce. Okay. A sauce for what? ¿Una salsa para qué? A sauce for what? Mexicana. Mm, okay. Para tacos. Okay. Yes. Making tacos. All right. Yes, probably that is um, the activity. I don't remember, to be honest. <laughs> no recuerdo por qué tuvimos como tanta cosa here. Okay. Um, what about this one? Take a look at this picture. All right. So what are these two people doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Su primera cita. Okay. In English, try to, to, try to tell me that one. Creo que escuché a Linda. Happy. Okay, they are happy. Yeah, but um, but what what do you think they are doing? ¿Qué creen que están haciendo? What do you think? Su primera cita. They are having their first date. Mm -hmm. Recordando algo. How do you say recordar? Remember. 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 So they are remembering all times. Están recordando. Mm -hmm. Viejos momentos, they are remembering all times. Uh -huh. ¿Qué más? Están presumiendo. <laughs> okay. Yeah, right. They are super cute. Uh -huh. So they are being a model. All right. So they, they are being a model. So, ellos están haciendo un modelo a seguir. They are being a model to follow. Hi, Janet. Good morning. Good morning, teacher. Thanks for joining me. Hi, Jenny. Well, Jenny's here. <laughs> okay. Thanks a lot, guys. Um, all right. Let's move on with this one. Uh, you cannot see the picture, but you see this. What's going on in this picture? Sombra. Shadow. Yeah, this is a shadow. But what is the person doing? What is he doing or what is she doing? ¿Qué está haciendo? What's the person doing? Está haciendo una bicicleta. Uh, how do you say that? ¿Cómo, ¿Cómo decimos eso? How do you say that? Right to right. Posting. He is posting. No, <laughs> no. <laughs> okay, he's riding a bike. That that's okay. <laughs> okay. Um. All right. I said be creative, but <laughs> okay. Now he's riding a bike. It's okay. Uh. What about this one? What's going on? What's going on here with the dog? Bet. Maybe she's a vet. Okay. ¿Qué más? Maybe she's a vet. What else? Anything else? So maybe 
the, el veterinario está revisándolo, so the vet is checking the dog. ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? That's it. No más ideas, no more ideas. Already. Okay, no worries. Let's go with the last picture we have right here. So, ¿qué está pasando en la última? What's going on in the last picture? Party. Mm -hmm. There is a party. Hello. Celebrity happy freedom. They are celebrating a birthday. Okay. Yeah. Yes, ¿qué más? ¿Qué más? What else? They are celebrating a birthday, they are having a party. Mm -hmm. ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? How do you say piñata? Uh, piñata. <laughs> No cambia. So no that's cambia. a piñata. No, no cambia. So sería bursting a piñata. Okay, they are bursting a piñata o están quebrando, right? They are breaking, también podría funcionar. O están golpeando. Uh -huh. So they are breaking a piñata, they are hitting a piñata, or bursting it. All right, all right. Perfect. Thank you guys. A very good job with this. Super, super bien. Um, let's take a look at the following. Vamos a revisar un poquito de vocabulary here. Tenemos, por ejemplo, workplace, we have come, we have improving, guess, y tenemos mood. Here, as we normally do, tenemos un par de ejemplos. We have some sentences, and nos hacen falta esas palabras. We are missing these words. So, the point is, ¿a dónde puedo utilizarlas? Where can I use the words that we have right there? For example, number one, the first sentence says, I keep my skills, but it will take time. What do you think? ¿Qué podemos utilizar acá? So I keep workplace, I keep calm, I keep improving, I keep guess, I keep moving. Which of the words do you consider uh, completes the sentence? ¿Cuál completa la idea? What, which one completes the idea or the sentence? I keep mood. I keep mood. Well, primero revisamos el significado. First, let's check the meaning and then we, we are going to move on with that one. Workplace, what do you understand by workplace? Uh, ¿Qué entienden por workplace? Espacio de trabajo. Exacto, donde trabajamos, right? Su área o su lugar de trabajo, okay? Come, it's like, mm, okay, <laughs> like when you do yoga or when you are in super peace. Improving, what is the meaning of improving or improve? Como mejorar. Exactly, so improving is mejorar. Mm -hmm. Or improve is mejora. Guess, what is guess? Adivinar. Yes, it's adivinar. And mood, what is mood? Modo. Eh, sí, mood puede ser modo, all right. Mood, estado de ánimo. Pero exacto, mood es el modo, pero en estado de ánimo. No, por ejemplo, eh, no sé si he visto la palabra mood, que es la otra, right, que es modo. Uh, o cuando hablamos del teléfono, modo de vibración, modo de silencio. O so, tenemos mood, se parece bastante, pero mood, as they mention, is, tiene que ver con su estado de ánimo. Eh, so, when you say, estoy, es, tengo ganas de hacer algo, right? Tengo, estoy de buen ánimo. So, mood es el ánimo, right? O en la forma, estado de ánimo. So, let's take a look at number one. ¿Qué podemos utilizar in the first one? I keep my skills. Hablamos de nuestras habilidades. So I keep... Improving. Improving. All right. I keep improving my skills. 
sigo mejorando. I keep improving. What about the second? That is fun. I have to the answers to the game. Yes. That is fun. I had to guess the answers. Okay, okay. Well, that could make sense. What about next one? Mine is comfortable and fresh. Mood. My mood. All right. Yes, that's my mood. Uh, the next one. I have to keep working in my... I get angry sometimes. Ooh, let's take a look at this one. Workplace. I have to keep working in my workplace. I get angry sometimes. Uh, ¿Todos están de acuerdo? Does everybody agree? ¿Le cambiarían algo? Would you change anything? No le cambiaría en nada. You wouldn't change anything. Ok, ya vamos a revisarlas. No worries. Y la última que hice, you need to, you are too aggressive right now. You need to. Come. Ok, you need to come. All right, very good. Veamos entonces. Da, 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 da. La primera, oh, my workplace, mi área de trabajo, mi lugar de trabajo, is comfortable and fresh. The second, calm, you need to calm, you are too aggressive, super bien. Improving, very good, I keep improving my skills. La siguiente is guess, that is fun, I have to guess the answers. Y la última era mood, I have to keep working in my mood, debo de seguir trabajando con mi estado de ánimo, right? I get angry sometimes. Um, give me one second. Ya no veo a alguien. Creo que porque ya no. Ok. Ok, ok. So, preguntas con esto, preguntas con el vocabulario o estamos bien. Are we good? So, if we are good, solamente let me just present this one y regálenme ejemplos, right? Give me some examples con las siguientes palabras. Tenemos workplace, les pueden escribir o me las dicen oralmente que es mucho más fácil. Tenemos improve, eh, que es mejorar. Tenemos guess, tenemos la palabra guess y tenemos la palabra come, right? So, um, ayúdenme con workplace. ¿Me pueden dar un ejemplo utilizando la palabra workplace? Can you give me an example? Puede ser como mi área de trabajo, mi lugar de trabajo. Any, any example? I clean my workplace. I clean my workplace. Very good. Good, good, good. Anybody else? Workplace. Mi lugar de trabajo está cerca. My workplace is close to my house. O está lejos. It's far away from my house. So, workplace. Eh, Linda, ¿me ayuda con un ejemplo? Can you give me an example? Ulises, can you give me an example, guys? I like my workplace. Oh, okay. Very good. Very good. Thank you, Mr. Chacon. So I like my workplace. All right. Or I don't like it. <laughs> so ambas están bien. Any, any of them is just fine. What about improve? Ayúdenme con improve. So mejorar, right? ¿Qué es lo que necesitan mejorar? What do you need to improve? So I need to improve. I need to improve my English. Very good. 
¿Qué necesitan mejorar? I need to improve. Necesito mejorar mis ingresos. I need to increase or I need to improve uh, my earnings. All right. ¿Qué necesitan mejorar, guys? ¿Solamente su inglés? ¿Only your English? Sus relaciones laborales, you know. No, nothing. Okay, I hope later you can come up with some examples. Tenemos la palabra guess. De hecho, la palabra guess sí es adivinar, pero la utilizamos más como una muletilla, you know. So, es bastante común que utilicemos guess cuando ustedes dicen, oh, guess what? Adivina qué pasó, right? Oh, guess what, right? Or simplemente cuando no estamos seguros, le preguntan algo, and I ask you, for example, hey, um, we can buy with bitcoins, right? Y usted no sabe, entonces puede utilizar, mm, I guess. So, I guess es como yo creo que sí, right? Eh, es como una forma cortita de decir, yo creo que sí. I guess so, I guess, cuando no estamos seguros. Uh, income, ya, yeah, you already know it. So, vamos a revisarlo later. All right. Um, let me just go ahead with the following thing. Tenemos la siguiente conversación here, and it says, Use present continuous for temporary situations at the workplace. Um, we, have, we have this little conversation and the, the person is talking about qué es lo que van a hacer. Let me read it. Lo voy a leer primero. Um, you know, si hay alguna palabra nueva, you can get it. Y luego me ayudan ustedes. So this is between Ever and Beth. And they say, hi, Beth. How long no see? How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I'm studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. And that's it, all right? So I would like to have some volunteers help me with this. Um, I can't ask each other. Who has been quiet today? Wait. Um, Janet, ¿está por acá, Janet? Yeah. Super bien. Ayúdeme con B y necesito a Ever. So, <laughs> Robert está por acá. Yes. Okay, amazing. Thank you, please. Ayúdeme con Ever. So, Ever, well, you get started. Usted comienza y Janet lo sigue. Okay. Hi Ben. Uh, low time knows how how are you? Le puede cambiar nombre, Janet. So. Hello Robert. Uh, what are you doing this day? I am okay well. I am working on a new project. Um also I am to talking talking a English course this today. How about you? Vamos acá, Janet. That sounds great. 
Lo que pasa es que no había escuchado que había terminado. <risa> ya, ya terminé. <risa> Well, I am also taking my English course. English is essential at the worst place these days. Robert, you can continue. I, I know that college will complete the course in take, taking a training in English this day. You are right. I am studying on on my own. You know, uh, uh, I am ready. Now you have better results. Mm -hmm. Great. Well, I am doing listening. Exercise, they help a lot. <laughs> Amazing. Thank you so much, guys. All right. Um, so, very good pronunciation. Solamente eh, esa palabrita que creo que siempre se, se nos dificulta un poco, que es colleague. A colleague. Y eso como un compañero de trabajo o un, un colega, right? So, that is colleague. All right. Now, the question, guys, is what are you doing these days? What are you doing these days? ¿En qué andan esos días? ¿Qué están haciendo? So normally, uh, from your everyday life, ¿qué están haciendo estos días? What are you doing these days? Si vamos a la conversación one more time, ellos les dicen, I am taking an English course. Estoy practicando listening. I am doing listening exercises. Um, ¿Qué más dice? Oh, a colleague is taking a training in England, um, etc. What about you guys? So, ¿qué están haciendo estos días? Or, si hablamos de improving English, ¿qué están haciendo para mejorar inglés también? What are you doing? For example, in my case, estoy aprendiendo italiano. So, I am learning Italian. I am learning Italian. Uh, como necesito dar más detalles, la, uh, perdón, se me, se me, learning. I am learning Italian. Como necesito detalles, eh, well, puedo agregar. I am watching some YouTube videos. So I'm watching some videos with the most common uh, Italian expressions. Um, I am taking notes. Estoy haciendo planitas. I am uh, making lines with the most difficult words for me. And I'm listening to Laura Pausini music in Italian. <laughs> Okay, yes. which is good. It's muy buena. It's really good. Now, what about you guys? ¿Qué están haciendo ustedes esos días? What are you doing these days? Siempre recordamos que le vamos a agregar ing. So, I am, I am doing, I am working, I am studying, I am completing, etc. So, ¿qué están haciendo? Eh, William, tell us. Cuéntanos de sus actividades. What are you doing these days? I am doing exercise. Ay, very good. ¿A qué horas? What time? In the night. Okay, so you're doing exercise at night. Mm -hmm. ¿Qué más? What else? Um, also, I, I am doing my, my verses. You are doing your? Partial. Partial. Oh, that? como sus exámenes. Uh -huh. Okay, podría ser taking, como estoy tomando los exámenes. So that could be, I am. Den un momento, se lo voy a escribir. So, eso, I am taking my. Well, depende, right? Pueden ser midterms, pero el midterm es el parcial de en medio. El que normalmente tomamos como en, yeah, en medio. Depende de, de en qué lugar o en qué universidad está. Los midterms eh, son como en el mes uno, en el mes dos, etc. 
Eh, si son los exámenes finales, so that would be I am taking my final exams. I am taking my final exams, eh, evaluations or exams. Mm -hmm. So you're taking your midterms, all right? Está tomando sus exámenes. ¿Qué más está haciendo? What else are you doing? I am working for only that. Okay, okay, okay. Great. Thank you so much for that. Muy bien estructurado and, and very well explained. Mr. Chacón, Manuel, tell us, what are you doing these days? Uh, me llama la atención porque creo que Mr. Chacón está de vacaciones. Así que uh, probably he has a lot of things to tell us. Manuel está por ahí. Are you around? Sí, vacation. Ah, so you're having vacation right now. So, ¿qué está haciendo? What uh, are you doing? Mm -hmm. Yesterday, uh, I am training. Training sneaker shoes. So, you are training? Bueno, una capacitación es ayer. Oh, you were in a training. Okay. Yes, you were in a training. Todo el día, all day long? Uh, morning. Okay, the whole morning. Oh, okay, okay, okay. Uh, I am cleaning my house. Okay. Yes. Deme más detalles. Give me more details. So you're cleaning okay. your house. Um, cooking. Okay. Yes. Oh, okay. Uh, guys, como digo cuidando? How can I say cuidar a algo o alguien? Yes. Cuidando. Take care. Uh -huh. take care. Take care. Ahora le vamos a agregar ing a take. Taking. Taking, exacto, exacto. So I am taking care. Taking care of your son. All right. Very good. ¿Qué más estás haciendo? Are you playing with your son? Uh, what? No. I am watching. Mm -hmm. Dinosaurs. <laughs> you are watching dinosaurs with yeah. him. Oh, I think, uh, yeah. creo, yeah. recuerdo que mostró como un juguetito, right? <laughs> yeah. The dinosaurs. Okay. So your boy likes dinosaurs. Mm -hmm. Okay. Uh, ¿Qué más? Uh, Okay, nice. That's a very good description. Yeah, very good. Good, good, good. Um, let me see. Let me see. Who else? Aquí no escuchaba. Deras. Eh, ¿Está por ahí, Deras? Gerardo? Maybe not. George? Creo Hello, George. Hace unos momentitos. Hi, George. George. Hello, good morning. Good morning. Great to see you. So I was texting you in the morning. <laughs> okay. Uh, tell us, George. ¿Qué está haciendo esos días? What are you doing these days? I'm watching video in in YouTube. What type about... of videos? Excuse me. Yes. What type? De qué tipo? What type of videos? The birth in English or grammar English. Oh, okay. Nice. And I learn it. I learn it. I'm I memory. I'm memorizing the the verb. Oh, so you're memorizing the verbs. Okay. Okay. Ooh, but that's a lot. Okay, <laughs> that's great. Are you memorizing past? Está memorizando pasados también? Are you memorizing past verbs? Yes, miss. Mm -hmm. Okay, great. Very good. So besides English, apart from English, ¿qué más está haciendo? Besides English, what else are you doing? Um, um, I am watching the, the TV, the videos, and the, the music videos. For example, what type of musical videos are you watching? And uh, 
the music eight, 18 and 17 and, 17, and, and uh, the music mm -hmm. the 80 and 70. Okay, so 80s and 70s music. All right, very good. I, I think they help a little with English. So creo que ayudan bastante. So they help a lot with English. All right, great, great. That's amazing. Sounds super good. Mm -hmm. Thank you, uh, girls. Let's listen to a girl. Um, Linda, what are you doing, Linda? Not necessarily con inglés, not necessarily, um, you know, Claro, lo puede mencionar, but, but in general, ¿qué es lo que está haciendo esta semana, por ejemplo? I am seeing series in Netflix. Oh, es cierto, nos iba a contar cuál es la novela, ¿verdad? Right? No. <laughs> ¿Cuál era? What was it? No. Ahorita Does estoy viendo la... La nueva que salió del juego del calamar. What? Oh, I want to ask you about it. Creo que alguien lo mencionó ayer. I think somebody said that yesterday. ¿Qué es eso? What is that? Es un juego prácticamente. Is it like trata a... como de gente. Se trata como de gente pobre que está como muy endeudada. Entonces la meten a un juego donde tienen que sobrevivir y supuestamente si sobreviven les dan una cierta cantidad de dinero. Okay. Is that a horror eh, program? Is that a horror series? No, es serie. Yeah, but like a horror one? Is that terror? Is that a horror one? Es de matar porque prácticamente en el primer capítulo mata casi a la a mitad. <laughs> What? Porque lo está viendo. Why are you watching that? <laughs> Is it interesting? Está interesante. Is it interesting? Okay, okay. ¿Qué más ya vio el, el juego? Yo sé, el juego del calamar. ¿Qué más lo ha visto por de Linda? Who has seen it? Yo he visto por como tres capítulos, creo. Is, is it good? Lo que pasa es que la curiosidad lo mata a uno de saber qué va a pasar en el siguiente juego, porque son juegos. Ok, juegos. Pero prácticamente son juegos que atentan contra su vida, si se equivoca. Oh, yo no te sé, he visto tres también. So, is it like, es como so? Is it like so? Como juegos macabros? Like the same idea, kind of the same idea? Parecido, digamos. Yeah, because, uh, I mean, I haven't seen it, pero sí vi los, like, the comments, the memes, and I didn't get it. Eso no entendía porque todo el mundo decía que, uh, que la estaba viendo y era, la like, que era Korean, right? The one that is Korean. Um, okay, okay, kind of, that one says Ulises. All right, so, anybody else, aparte de Ulises, Wendy, and, and Linda? Who else is watching uh, this program? What is the number in English? Do you know? Do you know the English name? Creo que tiene que ver con Squid, right? Ya lo vamos playing, a... playing a Squid. Playing a squid, okay. Oh, okay, so playing a squid. I'm, I'm gonna check it out because uh -huh, I'm not that familiar with it. So, all right, some of you are watching this this program or this series, okay. Kimas, anybody else, guys? ¿Qué más están haciendo? What else? Oh, Linda, ¿qué más está haciendo? What else are you doing? Nada más, Linda, nothing else? I listen music in English. 
Hi, very good. So you're listening to English music. Okay, okay, great. Thank you so much for that. Very good. Let me just move on and show you the following slide. Ay, perdón, estamos. Hold on. Um, this is the one. Okay, so estamos hablando de las, las actividades que estamos haciendo, right? And very good job. Utilizamos ING for them. So let me just uh, go ahead and show you the following. Acá tenemos algunas expresiones que podemos utilizar. Por ejemplo, these days, que es algo temporal, a temporary activity. I am reading a new book these days. So no lo hago siempre, pero esta semana lo estoy haciendo, right? Uh, when is having a meeting at this moment, como ahorita, right? At this moment. Uh, or tenemos la número tres, we are taking an English course. Entonces, todas estas son actividades que no son rutina, pero por un tiempo estimado yo lo estoy haciendo. I am having English classes. Pues las clases en algún momento van a terminar. Entonces, that is why utilizo present continuous for that. Um, at this moment, guys. Ahorita. In, at this moment. ¿Qué están haciendo? What are you doing? Aparte de escuchar, besides listening to me. What are you doing? Están cocinando, se están preparando, todavía están acostados. Are you lying on your bed? Are you making coffee? Are you having breakfast? ¿Qué están haciendo? What are you doing right now, at this moment? I am cooking my, my lunch. lunch. Ah, very good. So you're cooking your lunch. What are you cooking? Uh, chicken. Ah, okay. Chicken and rice? Yes. Or just chicken and vegetables? Pollo and salsa, digamos. Ah, okay, okay. So you're making some chicken with potatoes. Yes. Oh, wow. Great. Yes, yes, yes. Tell me, what are you doing? Creo que escuché la voz de alguien más besides Robert. Getting ready to go out. Ah, you're getting ready. Okay, so you're getting ready to go out. What about the rest? ¿Qué están haciendo? What are you doing, guys? Janet, Jennifer, what are you doing? Tomás se está acostada. Okay, uh, eso es lying. So I am lying on my bed. Lying, se lo voy a escribir en el chat. Eh, on my bed. En el sofá. Ah, oh, ok. So I'm lying on the sofa. Qué vida para ser eterna. <laughs> ok. Great. That's nice. Ok. So I'm lying. Lying es recostada, right? O sobre algo. So I'm lying on my bed. I'm lying on the sofa. So lying, como mentir. So I'm lying también. Ok, very good. Let me just show you the following thing. Vamos a hablar un poquito, uh, vamos a preparar, de hecho, vamos a practicar unas preguntitas here y luego vamos a preparar un diálogo. First, quiero que revisen esas preguntas. Let's take a look at them y vamos a intentar contestarlas, right? Number, for example, comenzamos con uh, the first one that is here. Are you reading a good, good book at the moment? ¿Están leyendo algún libro? So you can say perfectly, estoy leyendo esto. I'm reading a book. I'm reading a Bible. ¿Cómo digo no estoy leyendo nada? How can I say no estoy leyendo ningún libro? I'm not reading. I'm not reading anything. Exactly. No estoy leyendo. Or no me gusta leer. I don't like reading. I don't like reading. Uh -huh, I don't like. But es un ejemplo, uh, George, or is that for real? Uh, no, I see, for example. <laughs> okay, okay. So, but it's true. No estoy leyendo nada. I'm not reading anything. I need to. Normally, uh, I read al menos cinco libros al año. I try to read. But I'm not reading anything. Are you reading anything, guys? ¿Están leyendo algo? Are you reading anything? Nobody? 
Well, you tell us in a couple of minutes. The second one says, what are you having for dinner tonight? So, ¿qué van a cenar? What are you having for dinner? Um, you can perfectly say, I am cooking, or I am making, or I am eating, right? So, what are you having for dinner? Next one says, what is a friend of yours probably doing at the moment? ¿Qué está haciendo su mejor amigo? So, what is your, a friend of yours doing? He is sleeping, or he's working, or está cocinando, he's cooking probably, or taking the babies to school. So, inventamos a little bit here. What projects are you working on at home or at work right now? ¿Tienen algún proyecto a corto plazo? Uh, what projects are you working on at home? ¿Qué proyecto tienen? ¿Están pintando la casa, por ejemplo? ¿Están remodelando? Um, are you, ¿Están haciendo un jardín? ¿O están, no sé, haciendo un vivero? Or what, what is the type of project? Puede ser algo pequeñito, you know, but that is amazing. In my case, for example, the only project that I have in my house is this. Um, I like paintings, but eh, no soy muy buena. So I went to Dollar City y compré este canvas. I bought this canvas. Um, so my project for the, para este fin de semana, for this weekend is, voy a pintarlo, I'm going to draw this canvas. Um, I saw a YouTube, um, vi como el tutorial, I saw the YouTube tutorial de una pintura I loved, so I am painting, um, ahí les cuento cómo me queda. <laughs> so this is my small project for this weekend, I am painting. Um, I'm terrible, so, but, but, I'm, but I'm gonna try to do it. Next one, what, what is happening in the news at the moment? ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando todos? What are Salvadorian people talking about? Um, are you investing in Bitcoin? Are you buying your, um, your, I don't know, are you buying a stock in Bitcoin, for example? Are you, so, ¿cuáles son las noticias o qué está pasando? Yesterday, for example, eh, creo que fue ayer lo del Mercado San Miguelito, ¿verdad? Yeah. yeah, right. It was yesterday. So everybody's talking about San Miguelito's fire. And a lot of people were taken out. So podemos hablar de cosas así, like everybody's talking. Todos están hablando. Everybody's talking about, um, si no me equivoco, también el, el volcán de, de Guatemala está activo. Uh, I, I don't remember. No sé ni dónde lo vi. Okay. Uh, and the last one that is here says, what are you wearing today? So, ¿qué van a vestir? Again, todas van con presente continuo. So, I am wearing. So, yo voy a vestir, right? I am. I am wearing, a, no sé si tienen uniforme. Or, I am wearing jeans. I am wearing a, a skirt. I am wearing... Some sandals, I am wearing, so ¿qué es lo que van a usar? Right? Guys, vamos a ir a practicar las preguntas. Practiquen, please, tanto como podamos. Eh, los voy a visitar en un momentito, um, you know, to share with you as well. But, y mientras tanto, take a look at the questions, right? Revisen las preguntas, tómenle capturita y vamos a practicarlas. Si es necesario repetir, you know, the questions one, two times, hagámoslo, because... Eso nos va a ayudar. Eh, solamente les voy a pedir que no nos quedemos con una respuesta corta. Demos detalles, por favor. Give details. Tanto detalle como puedan. Si hay algo que no saben cómo decirlo, escríbanlo, pregúntenle al compañero, auxiliémonos de Google Translator, me llaman, ya, yeah, en I'll try to help you with that. So, tenemos un par de minutitos. Vamos a practicar, por favor, y cuando regresemos, contamos a little more. Hacemos una general descripción. Vámonos. Let's go, guys.
Hi guys. Hello, hello. Hi. Hi. Why is every porque son tan calladitos? Why is everybody so quiet? Ya acabo de entrar. Me estaba sacando mi internet. Sí, me di cuenta de eso, pero gracias, mil gracias por regresar. Thank you so much for that. All right. Uh, what about the rest? Hi, William. Hi, Kristen. Se durmieron, quizás. Quizás se fueron. They are sleeping, probably. <laughs> no, Isa, Kristen. Hi. All right. So. We are, vamos a practicar un poquito las preguntas. Creo que tiene el micrófono encendido. Cristian, ¿será que lo dejo encendido? No, ahí veo también a Linda eh, compartiendo. Gracias, Linda. Thank you for sharing. Ahí están. Ok, guys, so la idea es practicar eh, estas preguntitas, right? En dar tanta información como podamos. Mm. Escuché periquitos. <ríe> Gracias, Cristian. Thank you so much. Ok. Mi casa, eh. <ríe> Ay, qué genial. You get some parrots. Super, super bien. Tiene loritos, no. Es que estoy teniendo una tía, entonces ella tiene. Oh, ok. Ok, pero no tiene de los que le saludan y hablan. Ah, como no, ellos hablan, pero como que una, una, ajá, la niña es la que habla. Oh, a los niños. Ok, a los niños. Oh. Okay. ok. Sí. Qué cool. My... My best friend tenía una que hablaba, but uh, yeah. it, it said bad words. Uh -huh. So, yeah, it said bad words. Okay, guys, let's discuss it. Política, política, creo que es política, de política. Ok. Vaya, ahora yo te voy a preguntar a vos. Dale. O, o, o a mano, bueno, lo topan contestando de un solo. Um, voy. Are you ready a good book at the moment? Yes, two books. Very good. Uh, I am I am not reading any at the moment. Ulises, which 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 book? Um, the books is Vendele a la gente, no, Vendele a la mente, no a la gente. Um, the other is los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ah, ese, ese dicen que bueno, ya lo he escuchado. Yes, very, very good. Mano. Yes. Uh -huh. eh, eh, we don't like 
eh, The Red. ¿Por qué no te gusta leer? Creo que así se dice. Eh, mm, bueno, ahorita mi causa es un fondo, son interesantes. Ah, oh, ok. Recommendation. Bueno, pueden ser los dos de Luis. Ese de Luis está bueno, ya lo he escuchado yo. Bien, bueno, yo te lo recomiendo. Ese también está bueno, fíjate, ese de véndele a la mente, no a la gente. Ok. Está bien. Va, voy con la otra pregunta. Checking. Next question. Eh, what are you giving for dinner tonight? I... Mm, diner is in a I diner. Mm -hmm. Um, como puede decir esto? Pan con gallina, digamos. O sea, como se puede decir bread, bread of chicken, bread of chicken. <laughs> bread, bread, chicken, pan, uh -huh. bread, bread. With chicken, pan con pollo. Ah, but bread, but with chicken. Ajá. Creo que ahí se dice. Hi, yes. Bueno. Yes, yes, that's okay. So, a meeting puede ser, right? So, voy a comer. I'm, a meeting, I'm having. Pero sí, ese es. Mm -hmm. Uh, me, I will probably eat in some typical diner. Comida típica. Um, uh -huh. Salvadoreña. Uh -huh. uh, coffee. Plátano frito. Uh -huh. Frijol. ¿Cómo se dirá plátano frito? Bueno, uh, beans, frijoles, pl uh, plátanos. No sé. Sí, fruit es plátano, fruit, perdón. Uh, plátano es plantain, so you can say fried, fried plantain. Fried primero, right? Fried plantain, yes. Okay. Plátano frito. Mano. Mm -hmm. You are going to cook. Uh, Jur, ¿tú vas a cocinar? Eh, probably. Estoy de vacation. Vamos con la otra. Eh, what is a friend of your probability doing at the moment? Probably is probably sleeping. Está durmiendo. Um, tu amigo es el panel, Bauli. El panel. Yeah. Uh, my friend, <laughs> el panel. <laughs> el panel. <laughs> Is uh, play video games. Jugando ya. Ya. Eso. <laughs> Wait, Vaya. what? Are you playing video games? Yes, yes. Right now? Yeah, sí, sí. No más se levanta desde las primeras seis. Six a.m. No, but the video games. Yes. Wow. My friend, see my my best friend is very addicted. Addict. Uh -huh. I play video games, anime, nerds. <laughs> <laughs> but but does your friend participate like in conferences? Uh -huh. ¿Cómo? Does your friend participate in conferences, in championships? ¿Su amigo participa en campeonatos? No, no, no está bueno. Creo que sí le gusta bastante, pero no. No, no es tan bueno. bueno. <ríe> oh, I mean, porque hay personas que lo hacen como un trabajo, right? There are some people ah, who take it their job. Uh -huh. No, pero eso lo hace como vida, nada más. Ok, no solamente <ríe> le gusta. 
wow, but, pero desde que se levanta, it's like, oh my God. <laughs> okay. Oh, el okay. santo día. Does he work? Does no, he have no. a job? No, yo no, no study. He plays video no. games all day yes. long. <laughs> yes, anime, play video game, play soccer. Very, very light. Good. Well, I wouldn't say good, pero si light. <laughs> okay. <laughs> pero que genial, you know. Yeah. How old is your friend? Yes. How old? Una vida, una vida sin preocupaciones. Becado, uh -huh. sí, becado, becado. How no, old is your friend? ¿Cuántos años tiene? How old is he? Lo mismo que yo, 24. No, pero... Ok. <laughs> <laughs> ok. No, I don't okay. know, guys, but... Ok. But I think uh, también es importante tener como la, la visión de vida. What you want to do with your life. I mean, si fuera gamer, si fuera como realmente gamer, se la creo, right? Porque es el empleo, because that would be his job. Ajá, pero de lo contrario, ya me siento preocupada por él. Yo también. Ya sentí la preocupación, ok, like, ¿cuál es el plan de vida de, de, de este chico, right? So, what does he want aconsejalo, to do? Aconsejalo, Uli, aconsejalo. ¿Qué crees que le digo, güey? Pero, al panes, al panes, yo, yo ya lo conozco. Ah, sí, ah. Ya lo conozco. Yo ya lo conozco. Una vez fue a jugar fútbol con nosotros. Ah, ok. <risa> en, 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 uh -huh. So, what, what is your friends? Eh, goal. Goal. Tiene algún meta, objetivo. Meta, meta. meta, uh -huh. meta objetivo. What uh -huh. is your friends' goal? Pues al corto plazo es buscar un trabajo. Ah, pero si quiere trabajar. Sí, sí, quiere trabajar. Vaya, pero eso es bueno. Se so, quiere trabajar, alright. ¿Y a largo plazo? No es tan vago. Jugar. Como a gamer. No, lo que pasa es que los empleos para gamers son en los 18 y 19. Ya está muy mayor. Ya, ya pasó la no, edad. creo que sí podría. Realmente he visto gente más vieja jugando, pero tiene que ser bueno. Pero, pero después de los 30 ya no, no hay carrera, pues there is no career, a menos que quiera ser youtuber o something like that. Eh, ser youtuber, pues, como este dice. Ah, puede ser streamer ahí, puede estar jugando. Exactly. Pero tiene que ser bueno. So Eso es lo que le digo, tiene que ser bueno. And you said no es muy bueno. O sea, no es malo, no es malo. Uh -huh. Pero no es bueno. <risa> bueno. Ok. No, pero I mean, um, because I think he's very young. Y sí, preocupa, young. preocupa, okay, preocupa young. young, de joven. Ah, joven. I mean, ajá, so you're very young. Y, y preocupa porque son el futuro, guys, de nuestra sociedad. Ya habremos so hecho mal. You're the future. Uh -huh. No, I mean, it's quite fine. Pero, pero sí, right. So, ojalá que logre encontrar un trabajo que se adecue a lo que él quiere, to the things he wants. Eh, también veo que acá está Ye eh, Gerardo, Jennifer. Guys, you can, you can, of course, open your microphone y de, y de nos pueden dar opiniones, right? You can give us some, some of your opinions. So, qué interesante el amigo de Ulises. <laughs> okay. Y no Guys, el único, si así tengo como unos cinco o seis. Oh. En su misma edad, just your same sí, age. Sí, quizás está más joven. Gómez. Gómez. Oh. Hola. Vos te puedes al hijo de la niña Maura. Ah, David. Sí, al gordito, ah, al gordito. gordito. Ah, ese es igual o peor. Bueno. Pero, ese, pero ese por lo menos ya tiene un gran imperio, la mamá. Eso sí, no va a sufrir de hambre. So, you guys, ustedes no se conocen. You guys know each other. No, si sí, trabajamos como cuatro meses juntos. ¿eh? Ok. But, pero viven cerca o algo así, o something like that. No, solo del trabajo. 
Ah, ok. Pensé que de afuera también se conocían. All right. Ok. Se secreteaban bastante. Se secreteaban. <risa> <risa> so no, es lo que pasa. <risa> lo, que, lo, que, lo que pasa es que yo lo conocí desde que él entró de eventual. Uh, hace tiempo. O sea, sí. con el tiempo que yo tengo, yo me acuerdo cuando él entraba de eventual, de ahí se iba. De ahí, eh, creo que entraste a Multiplaza, ¿va? Uh -huh, de ahí fui a Multiplaza. Lo, con, lo conocí en Multiplaza, de ahí estuvimos en el outlet trabajando. Uh -huh. De ahí lo tuve yo en Gran Vía. Ahí, de ahí, quiero ver, de ahí se fue para, para Metro, para metro o el outlet. No, para Metro ajá. y después al outlet. Ah, sí, o, varios, varios, o sea que sí lo... Ajá, ajá, oh, got it, got ajá. it. So, that's why, ajá, por, por eso es que se secreteaban sus manos. No, secretear no. No, por eso es que se, se conocen o tienen personas como conocidas entre ustedes, ajá. Sí. Ok, ok, got it, got it, got it. All right, so, Manu? Hola. I thought I heard you. Pensé que lo había escuchado, but I'm not sure. All right. So, guys, what about the rest of your friends? So, Jonathan says he has a couple of friends under the same circumstances. They are not working. They are not studying. They are just playing video games and doing nothing. <laughs> okay. Yes. What about the rest? Ooh, okay. Pero también tengo un montón de amigos Trabajadores algo por su vida Ajá, Ajá ok Like they are hardworking people <laughs> Que hacen algo por su vida <laughs> Ok uh, What about the rest of your friends? For example, my best friend Is in England So oh. Yeah, right now I think it is like 1pm Una pm, ajá uh -huh. Yeah, I think it's like 1 p.m. or 3 p.m., something like that. Um, maybe she's cooking, I think. Probably she's having dinner. Or quedamos que vamos a aprender francés juntas. So I believe <laughs> she is learning and she is practicing French. So uh -huh, I think so. What about the rest of your friends, guys? ¿Qué están haciendo? What do you think they are doing right now? Un amigo mío probablemente ya esté abriendo una tienda. Mm, your friend is opening a store. Mm -hmm. Okay. Manu, what about your friend? Mm, right now. Yes. What, what are your eh, friends doing? ¿Qué están haciendo sus amigos? What are your friends doing? Ahorita, probably sleeping or doing nothing. Doing nothing. Uh, okay, no están haciendo nada. All right, okay, okay. Yeah, that, that makes sense. Creo que no escuchaba a Jenny. No sé si Jenny está por ahí. Or maybe not. Probably not. Okay, guys. So, vamos a regresar. Let's go back um, just a bit. Don't worry about the rest of them. Hold on. Give me just a moment. Hi guys, and thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. Thank you for that. Um, estábamos practicando un poquito. So we were practicing. We were practicing this a little bit. Um, estábamos practicando la parte de qué es lo que ustedes están haciendo. What is your friend doing? And um, I think it was quite interesting. Descubrimos información que no sabíamos. Uh, things we didn't really know. Uh, vamos a esperar solo 10 segunditos while everybody comes back. Okay. Okay. 
Okay, guys, so help me with these ones, please. Help me with the ones we have right here. Oh, gracias, Jennifer. Thank you so much for that. So, number one, are you reading a good book at the moment? Guys, what are you reading? ¿Qué están leyendo? What book are you reading right now or at the moment? To be honest with you, no estoy leyendo nada. I'm not reading anything. What about you guys? Are you reading anything? ¿Están leyendo algo? Yes. What are you reading? Two books. Okay. So what are the names of the book? Uno se llama Vendele a la mente, no a la gente. Mm -hmm. Y el otro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Oh, I have heard about it. Dicen que es muy bueno, right? They, people say that it's uh, recommended. Los dos, los dos son buenos. Both of them. All right. Okay. Great. Are you reading them in PDF? Reading in the PDF. ¿Cómo así? Eh, ¿Como el PDF? Are you reading them como el libro físico? The physical one sí. or PDF? Sí. No, no, no. PDF. Duele los ojos. Mm. Yeah, I, I prefer the physical one too. Okay. Yes. Okay, okay. Los demás chicos, what about the rest? What are you reading? George, are you reading anything? No, I am not reading at the moment. So you're not reading anything. Okay. Okay, what about the rest of you guys? ¿Quién está leyendo? Uh, Janet, are you reading any book? No, I don't read it. They're not reading either. Okay. Um, must be, must be, must. So let, let's move on then with the next one we have here. It says, um, what is a friend of yours probably doing at the moment? So what are your friends doing? Um, he, yes? He, pro he, probably, he probably doing exercise at the moment. He's doing exercise right now. Right now. Wow, super early. Is your friend an athlete? So, amigo es atleta? Is your friend an athlete? No, it, it's the... Um, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a chair or, or aficionado, no sé si lo mismo. Uh -huh. Yes. Amateur. But in what category or in what sport? Uh, es por, por medio de peso. Oh, but you're talking about boxing. Boxing, boxing. Ah, okay. So does he compete? Does your friend compete? No, es, eh, le, como le decía, es como, como disciplina por, por varios años, pero no compite. Igual ¿Quién? yo no compito, solo es como disciplina. Pero sí tuvimos el conocimiento. So, but your never, your friend has never competed. No. And, and you, what about you? Have you ever competed? No, pero sí, este, sabía de los eventos y andaba como en los eventos. Pero solo viendo, just watching. Eh, sí, prácticamente sí, pero como viendo en la categoría y aprendiendo de las categorías, pero siempre entrenando por medio de trabajo que no pude como como meterme de lleno en eso. Mm -hmm. Por el tiempo, me imagino. Just because of the mm -hmm. time. Oh, okay. But, but it calls my attention because normally when people do boxing, um, como el objetivo final, the final objective is competir, right? Or to participate in events or something. But what about you guys? Lo hacen solo por, like a hobby, solo por salud, just for your health? Sí, sí, mis, solo por salud, sí, o estética. How long? How long have you been doing it? ¿Por cuánto tiempo? How long have you been doing it? Every day and two hours a day. No kidding. Every single day. Yes. ¿Por how long? ¿Por cuántos años? How long? Um, I, I saw five years. Wow. 
But there is a lot. I mean, there is a lot of time, especially because boxing is difficult. Okay, okay. Do you have plans to compete in the future? No, no, no creo. That's not your thing? Uh, or con el Indes? Have you ever thought about participating with Indes? Estuve con, participando con Indes, sí, desde pequeño. Okay, and boxing? Boxing. Okay, and what happened? Por cosas de estudio y trabajo ya no. No siguió, yo, no yo me... didn't continue. Sí. Uh, lo que pasa es que entonces trae la disciplina desde el pasado. So you have been there since you were a child. Qué genial. That's great. Por, uh, por medio de mi familia, por, porque mi papá fue boxeador también. Professional boxer. Uh -huh. Here in El Salvador. Aquí en El Salvador, sí. Wow. Okay. Qué genial. That sounds great. Okay. Yeah, that sounds great. I went to... Maybe I was going because... Um, like, But maybe like five years ago, quería perder peso. I wanted to lose weight. So comencé a ir a clases de boxing uh, en la universidad, you know. I started going to boxing classes. That was nice. That was super good. I really liked it. I fell in love um, with, you know, with the exercise and, and everything. But as you said, it requires mucho tiempo. It requires a lot of time. So it was hard. Wow, but my total admiration because, I mean, even hacer ejercicio a esta hora está difícil. <laughs> so do exercise at 6 a.m. is quite difficult. Or the, las personas que salen a caminar a las 5 de la mañana, you know. So I admire them a lot because es difícil levantarse para clases <laughs> and imagine para hacer ejercicio. So it's really hard. Really, really difficult. All right. Thank you. Thank you for sharing that. Um, Guys, what about the following? What projects are you working on at home? ¿Alguien tiene algún proyecto? Do you have any project? ¿Están trabajando en algo? Are you working on anything? ¿Puede ser algo pequeñito? Something small in your house? No projects? Are you painting your house? ¿Alguien va a pintar la casa? Um learn more about work um different tools quiero aprender un poquitito más de work la herramienta de y diferentes herramientas y como ofimática no eh, okay. es que ahorita ahorita nos han metido a unos cursos de parte de igual del trabajo verdad mm -hmm. entonces este ahorita me, me puse a ver como unos cursos de work de cosas que traen como la misma herramienta, el, pro, el programa, porque de Excel se un poquitito más, ¿verdad? Entonces me puse a, a estudiar un poquitito de Word. Ah, Entonces aprend, aprender sobre eso un poco más. Ah, ok, ok. Wow, interesting. So you mean Word. Ok, I was not sure that was Word. Ok. Yeah, my project is Excel. <laughs> I use ah, Word a lot, wow. but I have difficulties with Excel. Especially... Es que Uh -huh. En mi caso ocupo más Excel, entonces de eso son un poquitito más para de eh, Word casi no porque you don't use it. Ajá. Uh -huh. Yeah, in my case it's the opposite, but Excel is difficult, <laughs> especially formulas. So ah, I sí. need I need to learn. Necesito aprender pero formulas. So I, oh yeah, it's pretty hard. I think. All right. Okay, thank you. Thank you so much. What about the rest of you guys? ¿Cuál es su proyecto? What is your project? Does anybody have a project? A personal project? Nobody else. Probably not. All right, no worries. Then let's just move on a little bit. Eh, vamos a, a leer un poquito. We are going to be reading this. Normalmente no, no leemos mucho, you know, because, um, porque nos toma mucho más tiempo. And we try to take the time um, 
just to, to listen and, and speak. But vamos a practicar un poquito de lectura right now. No sé si logran ver mi pantalla, no sé si logran ver mi, eh, mi lectura here. Um, eso es, está en su material, por si lo ven muy pequeñito, pueden abrir su material. This is page number 34 out of 49. And it says here, read the article about activities to keep employees happy. Discuss if the sentences below are true, false, and correct the false ones. So, hablando de las cosas que estamos haciendo, talking about things eh, that we are doing recently, um, let's take a look at this important thing. This one says, eh, ¿qué actividades, what activities keep employees happy? Guys, ¿hay alguna actividad en el trabajo que los haga sentir bien? Is there any activity that you say like, oh, I like it, this is good. Hacen alguna actividad like fuera de trabajo, out of your workplace, any meeting. For example, here we have some ideas. We have organized yoga classes, celebrate birthdays, paintball, and guess who? ¿Alguna vez han hecho alguna de estas? In your work? Do you celebrate birthdays? Se yes, yes, yes. Mm -hmm. Do you have yoga classes or aerobic classes or algún tipo de actividad física there? Eh, partidos de fútbol entre tiendas a veces. Ah, okay. So you play soccer matches. All right. Eh, what about actividades ya bien fuera? For example, paintball, team building, de tienda no. De tienda no. Jugado paintball, sí. Pero no como, no como con los miembros del trabajo, o no como parte no, del no, trabajo, no. sino allá afuera, no. right? Uh -huh. Ok. Ok, ok. Is there any activity that you say, I like it, you know, it makes me feel good? ¿Ha habido alguna actividad que haya sido súper interesante del trabajo? Anteriormente se hacía una, una que se llamaba eh, el día del perdón, donde todos, todos nos reuníamos y no, íbamos a hacer actividades a, a otros lugares. El se día cerraban del todas perdón. Las, sí, se cerraban, to, se cerraban todas las, las sucursales y, y íbamos a hacer actividades entre todos, convivencia, ¿verdad? Pero ah, ¡Qué bonito! Año, esto, Sí, estos años lo han suspendido. Bueno, hace como dos años no lo hacen. Por el COVID pandemia, igual. Uh -huh. Ah, lo del COVID-1 y este, este año igual no hubo tampoco. En uh -huh. septiembre tocaba. Ah, el eh, próximo mes. No, uh -huh. no, no, no ah, tocaba no, si en está, septiembre. Estamos en septiembre. <risa> <risa> el próximo sí. mes, I tell you. Um, no sé, pensé que estábamos en agosto, maybe. <risa> Ok, wait, but, so, it was con el día del perdón, no era por pedir perdón, ¿o sí? <risas> no, es que, le, le platico un poco, los dueños de acá son, eh, bueno, tienen tendencias judías, entonces ellos creen como encerrar un poco para dar como gracias a Dios por todo lo que han obtenido, ¿verdad? Entonces, como el sabah que ellos hacen. Exactly, exactly, aquí era, aquí Ajá. era solo un día, aquí era solo un día, en Panamá son dos días que cerraban. ¡Qué genial! Uh -huh. Ah, ok. Ok. Oh, but that is nice. I think that is like a very good activity because entiendo que normalmente um, Jewish, los judíos, um, ellos lo hacen todos los viernes. Like, sí. como que se, se alejan, right? They stay away. Ajá, uh ellos -huh. creo que sí, todo. They do it on Friday, si no me equivoco. All right. But very interesting. Well, yeah, unfortunately, you said ya lo dejaron de hacer. They stopped doing it. Pero suena bien interesante. It sounds amazing. All right. Uh, Great. Any other activity they have done, guys? O probablemente en un trabajo anterior, in any previous job you have had? Ese es el primer trabajo para todos. Is this your first job? Uh, 
Uh, William, ese es su primer empleo. Is this your first job? No. Where did you work before? I um, worked uh, in Papa Jones and Record and Come Data Group. Mm -hmm. Oh, but you have uh, some experience. Okay. What about any any activity they did or any activity you had in your in your place? Have you activity that was like, hey, I like it. That, this is good. Mm. Cooking. Cooking. Uh -huh. Digamos, cuando estaba en papayas, he cocinado, ¿verdad? pero igual, no me gusta el trabajo de restaurante, es lo peor, la verdad. I know it's difficult, ok, but ¿le enseñaron a cocinar? Did they teach you how to cook? Sí, o sea, no cocinar, pero o sea, o sea pizza, digamos. Ok, oh, but that's nice, nice. Do you make pizzas in your house? No. <laughs> okay, but you know how to do it. Okay, all right, very interesting. So, how to make pizzas, but igual era como parte del trabajo, I guess, or yes, if you liked it. All right, um, guys, let's read them. All right, ayúdenme a leerlas. Um, well, William, ya que lo tengo por acá, ayúdenme con organize yoga classes, por favor. Help me with this one, and uh, yeah, let's let's get started with this. Okay, organize your class. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, then underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, relaxation, improve brain function, and lift mood. What does Wallen want? outcomes. Mm -hmm. Thank you very much. Okay, guys. So this is yoga. It says that yoga helps with the stress and with tension. What do you think? Les gustaría practicar yoga? Would you like to give yoga a try? ¿Alguna vez han hecho yoga? Have you ever done it? No. No. No worry. But les interesaría. Would you be interested in this? Sí. Okay, so Lisa said yes. What about the rest of you? Les interesa, guys? Are you into yoga? Yes. Yes? yes. Okay. In my case, maybe not. Porque siento que es como muy pasivo. I feel yoga is too passive. And maybe prefiero ir a caminar, you know. I prefer activities out. So in my case, maybe yoga is not for me. But I'm happy to hear that you are, or you think that this is quite interesting. Great. What about birthdays? Uh, what do you have here? Mr. Chacon, ayúdame a leerlo, por favor. Help me read it. Okay. Celebrate birthdays. Uh, you don't just have the really, the really on business game. Uh, the most moral simple uh, okay. acknowledging acknowledging mm -hmm. acknowledging. Uh, simple, acknowledging special occasion can have a big impact it shows your team that you care about them as people not just as employers get everyone to sink a car have K once once a month or sample <clears throat> point them around. Have coffee. Ah, pues no lo olvidé arriba. Coffee is <laughs> nice. <laughs> In your team has a big day. All right, thank you so much. So it says here that um, that special locations have a big impact on employees. Maybe a card, maybe a cake, maybe a coffee. What do you think about this? Les gusta que les celebren? Do you like celebrations, guys? Yes. No, yes? No. 
No, why not? I don't like. You don't like celebrations, but why not? ¿Qué es lo que no le gusta? Uh, los regalos, gift. The gift is nice. Okay, so the gift are good. ¿Qué es lo que no le gusta? What is something you don't like about uh, celebrations? I like cake and I like gift. <laughs> so guys, what about you? Janet, do you like them? Do you like celebrations? Yes, I like. Okay. So, ¿les han celebrado alguna vez? Have you ever been celebrated in your workplace? In the workplace. Mm -hmm. En el trabajo. Mm -hmm. Yes. In workplace. Sí. Okay, so you have been celebrated. Cool, cool. Did you get gift? ¿Le dieron regalos? Did you get some gift? Sí, me dieron regalos. Nice. Okay, sounds good. What about the rest? What about the rest of you guys? So, ¿a quién más no le gustan? Mm -hmm. Tell me. Okay. So, in my case, no, not two years ago. Two years ago? Was the last celebration? Yes, miss. <laughs> ah, okay. So, two years. En esos últimos dos años, they never celebrated your birthday. They never celebrated. <gasps> They never celebrated you. Vaya, Robert, <laughs> take notes. <laughs> okay. Wow. Okay. Yeah, I mean, it can be like something just as small or probably uh, como un post in Facebook. I te think que, te que, te compre, que te compre un pastel ahí, George. Exigí. No, no me gusta. Pero, Ay, Dios. So, George, in your case, dice? no le gusta. You don't like it. Do you prefer a gift card? Instead of the cake or instead of the celebration, prefer a gift card? Con George quedará bien con un bote de suplemento. Bye, George. Ah, ok. Bye, George. Un buen este. Un buen dinosaurio. Un buen animal pack. Bye, ¿Un buen qué? Una, una vaca, una vaca entera. ¿Una vaca? Ay, no. Una vaca es, es que hay un suplemento que se llama Animal Pack. ¿Qué es para eso? To get big. Es para entrenar. Oh, ok. Es como proteína y cosas así. Proteína, exactly. Ah, ok, ok, like protein. All right. Yeah, you, you said Animal Pack, and I was like, what? What are these guys talking about? Okay. <laughs> I didn't get it. <laughs> I'm, I'm not into, into the gym uh, supplement, so I, I was not sure. I didn't know. Okay, okay, okay. Other level. Uh, okay, okay, okay. <laughs> A different level. Uh, paintball. Can you help me paintball? Ulises, are you ready? Can you help me? Yes. Perfect. Paintball. Give your employees an opportunity to live to live off some esteem by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. What watch out watch out tau as the boss. You're you're going to be a prime target. Mm -hmm. Okay, thank you very much. So guys, what about this one? Are you into paintball? Do you, have you ever? Quién ha jugado paintball? Who has played pay, paintball? Yo. Okay, Ulises. Anybody else? Solo Ulises. Okay, George as well. Girls. Good, good play. Actually, that is my next question because. 
Um, yo he visto, pero nunca lo he jugado. I have never played it. Uh, people say that que duele, that it hurts. So maybe you can give me your idea uh, or ideas. Is it true? Does it hurt? Yes. Sweet pain. <laughs> Did you get bruises? Les, les quedaron moretes. Did you get bruises? Um, a veces sí, dependiendo del lugar donde le pe. Okay. All right. Girls, have you played it? Es que Payback es como más actualizado. Yo jugaba el Payback de antes. El de piedras. El de piedras. Ah, no. <risa> well, nunca lo jugué con piedras, pero sí con manos. No, no. <risa> so, in my case, tirábamos mangos. We threw mangos over. Oh, <risa> Not oh, rocks. Oh, no. Estaba la no. Estaba, estaba la famosa, oh, ¿Cómo se llama esto? El cachón flaca era, ¿verdad? ¿El qué, el qué perdón? Una, se llama, bueno, le decíamos cachón flaca. Era un plastiquito como de un frutzi, como una, de un globo. I don't know. Y tirábamos las piedritas, o los higos, creo que se llamaban otros otro por ahí todos. Con un pedazo de vejiga se hacía, mano, con un pedazo de vejiga se hacía, y un pedazo y una hoja de frutzi. Uh, ah, uh, wait, uh, que se ponían adentro, right? So you put them uh, into, uh, y como uh, una ondilla. Exacto. Oh, oh, ok. Solo le sonaba la espalda al pobre cristiano. <laughs> I remember my brothers did it, pero con, con el, ¿cómo se llama esto? Con el cosito del, del lapicero, como con el envoltorio, ¿no? I don't know how to call ah, it. Sí, uh -huh. sí es cierto. But no eran rocas, eran como pedacitos de papel or objects or things. Mm -hmm. But, uh, okay, that sounds interesting, but I have never played it. Uh, girls, ¿alguna vez han jugado? Janet, Jennifer, the Wendy, have you played? Linda. No. Never. Pero si les gustaría, but would you like to play? Sí, es interesante. Ok, ok, ok. Yeah, yeah, I would like to. Y siempre digo, I'll do it, but I never uh, do it. All right. The last one that we have right here is about guess who. So, ¿quién me quiere ayudar a leer con guess who? Who wants to read this one? Guess who. Robert, uh, help me with this, please. Or, I don't know. No he escuchado ninguna niña. Wait, uh, Janet, are you available? Can you help me with this? Guess who? Mm -hmm. Yes, please. Guess who? Let's who ask everyone to read a shit who for photo. photo of themselves. And but the photo of a self this mm -hmm. and put the all up on the board of the boards and then let everyone um, to put <laughs> the best guesses. 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 Mm -hmm. For Guesses for where mm -hmm. or each one mm -hmm. is a bit or easy, mm -hmm. like harder fan that we harder fan that will definitely definitely, definitely help live spirit while while. Offering plenty, plenty of humor, plenty of humor along this way. Thank you very much. Exactly. So this is like guess who? It says here that you have to bring a picture of yourself. Yeah. So que busquen una foto de ustedes. You know, you put them on a board para que todos la vean, and then um, everybody guesses. Todos adivinan de quién es la foto like whose picture it is. 
Um, what do you think about this activity? It says here, it is a bit easy, lighthearted fun. Dice que es, es como divertido. Uh, to be honest with you, no me gustaría que me vieran de pequeña. <laughs> what do you think about this one? Compartirían su foto? Would you share your picture? No, no. No? Too embarrassing? Demasiado vergonzoso? Is it too embarrassing? Tienen fotos bonitas cuando estaban pequeños? Do you have nice pictures? No. No? Vamos, ya en ese momento llegado. No, no tengo fotos de pequeña. Es un momento de grado, Janet, vamos. Or, for example, eh, no I, I don't know why los papás tomaban fotos de los niños desnudos, you know? <laughs> so, do you have any embarrassing picture? ¿Tienen alguna foto vergonzosa when you were children? Sí, yo tengo una foto en un guacalito, pues, ¿no? dentro de un guacal, pero no, no la voy a compartir. Vaya, no me su momento no, llegado. Olvídese. Exactly, that was my point. I mean, uh, la, las mías no son vergonzosas, they are not embarrassing, pero no las compartiría, I wouldn't share that. <laughs> so what Igual. about, yeah, so Robert nos va a compartir la de guacalito. No, no. <laughs> No, jamás. <laughs> what, yeah. what about no. you guys? What is the most embarrassing picture? ¿Qué tipo de fotos tienen? What type of pictures do you have de pequeñitos, like super young? Do you have any embarrassing picture? No, nobody. So guys, no les tomen fotos a sus babies naked. <laughs> Don't take pictures. Se convierten en embarrassing moments. Uh, so. Pero no se mira así vergonzoso. Se mira bonito. Okay. Yeah. I mean, o, o se cubren, right? I mean, I think you can cover a baby. Ajá, cabal. Uh -huh. Sí, se cubre. Yeah, pues or. Se cubre porque la, las leyes de ahora. Bueno, well, también eso. Ajá, uh -huh. es parte de los derechos de los niños, but. Um, pero igual es como un poco vergonzoso, like they show your body. <laughs> ok, completely <laughs> naked. Ajá, no, no le veo la pasa, necesidad. <laughs> lo, que pasa que, lo que pasa que antes, mis, con, como las cámaras no eran digitales ni nada, los papás tomaban las fotos a, a los ciegos, como fuera, hasta que revelaban el rollo, es que se veía que. ¿Cómo habías quedado? No sé, creo que era intencional. Y, y decía, hoy, sea, hoy sea se puede corregir al instante, pero... Ahora se corta. Tomar, Now you can crop it. Ajá. Ajá. Un, Ajá. O con un emoji se tapa. Le pone un, un corazón. Un gran sticker. Ah, un gran sticker. Y ya. La hora, aunque sea. Okay. No, but yeah, I mean, that's totally right. So guess who? This is maybe an activity que yo no haría. I wouldn't do it. I wouldn't post my picture. What about you guys? ¿Ustedes si pondrían su foto? Would you paste or post your picture? ¿Compartirían la foto? If I ask you, for example, guys, comparte su foto en el grupo. Would you do it? ¿Lo harían? Sí, hombre. Sí, hombre. Really? Yo salgo, yo salgo, yo salgo chulón, me un, un sillón. <laughs> you see? Okay. Well, yeah. <laughs> I don't think it's like fun or anything. Bárbaro, yo, bárbaro, yo, no, se, no se vayan a asustar. Ella, no lo voy a compartir. ¿sí? <laughs> no, nos, nos van a... No, guys, no, no, no van a, no van no a, van a censurar. <laughs> Oh, yeah, <laughs> yeah, they're gonna censor it. <laughs> okay, I don't think I have pictures when I was super young. The the one that I have when I was the youngest era de kindergarten, so I just have my kindergarten picture. Pero me parezco, you know, so I don't look that different. What about you? Se ven bien diferentes? Do you look different? Yes, como con 100 libras menos. 
<risa> no, but I mean, cuando estaban súper pequeñitos. Normally, el rostro cambia, pero a veces se mantiene, right? No son mayores cambios los que tienen. So, what about your face? Um, does it look similar? ¿Han cambiado mucho? Have you changed a lot? No. Not much. No. So, ¿se identifica todavía? Yes. All right. Or Ulises, in your case, ¿le han cambiado el color de ojos? Have your uh, eye color changed? Eh, no, no, no. Desde pequeño tengo fotos bien pequeño, como de meses. With the same color, the same eye color. El mismo color. Ah, okay. Because in my case, yeah, my hair changed. Uh, so my hair was blonde. Era como super claro, it was blonde, y ahora es oscuro. I mean, no es negro, it's just kind of darker. And my Eso eyes, uh -huh, my eyes eran mucho más claros, and now are darker too. So, uh -huh, we change, I think. What about the rest of you guys? ¿Se han cambiado? Not much? Girls, chicas han cambiado, have you changed? Yo un poquito. Like your face? Mm, sí. Bueno, de todo. <laughs> <laughs> okay, I mean, it, it's normal, right, that we change, but, but, pero algunos sí son como reconocibles immediately, so they don't change that much. All right, guys. So, no nos vayan a compartir las fotos eh, here, al menos no en Zoom, nos van a censurar. <laughs> okay, por los derechos del niño or something. But, um, but I mean, si sienten, like, you want to share your, your picture? No, tampoco. <laughs> Don't share it, we are good. Ya nos imaginamos a Robert en el guacalito, I think, and, and, uh, and George en el sillón. So, I think that's fine. <laughs> Okay. En el guacalito. <laughs> yeah. yeah, that would be crazy. Okay, uh, guys, solamente um, <laughs> tengo... <laughs> Ay, no, guys. Y, y era de aluminio, por cierto, de esos grandes. <laughs> de los guacalitos. <laughs> okay. No, George, ya me quedé con la imagen mental del guacalito. <laughs> Oh my God. Uh, guys, antes que, que you know, ya viene el día del niño. El día del niño. Ah, es cierto, right? That's October. No me recordaba. Oh my God, ya se nos fue el año, guys. The year is almost over. Ese día que comparta vos me la foto. Yeah, that would be fun. ¿Cuál es, ¿Qué día es el día del niño? El primero o el diez. Primero de octubre. Primero de octubre. All right. Oh, y de hecho vamos a estar todavía acá. That would be nice. Vayan a buscar las fotos que tengan. <laughs> And keep them ready. Y les, solo les ponen un sticker, you know? <laughs> So that is just fine. <laughs> ok. Um, no lo tengo. <laughs> no, yo creo que no. La más pequeña es de como cinco años, I think. All right. Um, guys, guys, solamente. No ninguna. No tiene ninguna. Ok. Uh, chicos, solamente les doy un update súper rapidito here. Eh, estaba revisando las tareitas. Algunos me deben some homework, so me ayudan, porfa. Eh, Cristian, gracias, ya estamos completos con la tarea número 3. Eh, I am finished. Yo creo que ya la terminé. Déjeme ver ahorita. Toda la plataforma creo que ya la finalicé. Bueno, yo desde antes que usted empezara creo que ya la había finalizado. Déjeme ver. Mm, me falta todavía. Veo que me falta, me falta, sí, me falta la tarea 4, toda la unidad 4 y me falta el examen final, pero, okay, okay. pero sí hemos avanzado bastante, so we are okay. definitely moving forward. Eh, Gerardo, me hace falta también, me hace falta la 3, ¿verdad? La de esta semana que com completamos ahora. Jennifer, estamos súper bien hasta la 3, solamente nos faltaría la 4 y el examen final. Ulises, eh, ya me avanzo con la 3, todavía no la hemos terminado ahí sí. George, gracias. ¡Hey, George! Ya la terminó. ¡Wow! ¡Wonderful! ¡Súper bien! ¡Súper, súper bien! Gracias. Eh, Robert también ya la terminó. ¡Amazing! 
Súper genial. Linda, ya casi le falta, pero un poquito nada más con la cuatro. Estamos súper bien. Eh, Janet, me ayuda porfa con la tres. Help me out with number three. Mr. Chacón, ya avanzamos. Creo que la cuatro le faltarán unos tres ejercicios nada más y la terminamos. Súper, súper bien. Eh, Wendy, creo que ya me la terminó. y yes. Solo le falta un acuerdo, examen. No sé eh, si me le falta un, el examen final y unos ejercicios de la cuatro, pero ya estamos muy, muy bien. Eh, William, me ayuda porfa con la tres. Eh, de la uno a la dos estamos bien. Y solo el... Déjenme ver si veo el midterm. Y el midterm me parece que todavía está como... Ah, no, está completo. Never mind. Solamente me ayudan con la tres, porfa. So, thank you guys. Gracias por adelantar. Thank you so much for that. Um, solamente me regalan confirmación, porfa, antes que nos vayamos. So, I did Christian. Eh, creo que iba manejando, but gracias, Wendy, por detenerse. Thank you so much for that. Present. Thank you. Yeah, I mean, that's why. <laughs> Así ya puede continuar su camino. Thank you so much for that. Eh, Gerardo. Thank you. Well, I see him there. Jennifer, solo me regala confirmación, por favor. Mm -hmm. eh, Jonathan. Present. Thank you. Jorge. <coughs> Present. Thank you so much. Roberto. Present. Thank you. Yo creo que ya nos llevamos una imagen mental de los dos. Tengo Gare. <laughs> Linda. <laughs> Linda estaba por aquí. I'm here. Thank I'm you here. so much. Eh, Lourdes o well, Janet. Present. Thank you. Eh, Mr. Chacón. Present. Thank you so much. Wendy. Bueno, well, Wendy, ya, ya la escuchamos. en William. Okay. Thank you so much. All right, guys. So, gracias por la asistencia esta semana. Súper, súper bien. Eh, por favor, los que les mencioné, me ayuden con la plataforma el día de ahora. Y nos vemos hasta el día lunes. Que disfruten su fin de semana. Si van a trabajar, igual disfrútenlo. Enjoy it. Que tengan un súper buen Friday. Thank you, guys. Nos vemos en Monday. See you, see you. Bye, Have a miss. nice weekend. Bye, miss. Bye, bye. Bye, bye. See you guys. Bye, bye. Vaya a descansar, bye. Mr. Chacón. Bye. See you.